家好，今天我们来聊一下什么是五运。五运是行运、受运、享运、行运、时运。顾名思义，运字是指包含、含有的意思。五运可以简单理解为是佛教对人的五种组成要素的概括。它的目的是解释人的存在方式和运行机制。具体来说，一。五蕴法揭示了人不是一个固定实体，而是五种要素的组合体。二，五蕴分析人的身心现象，说明人的身心都是无常变化、无有固定自信的。三，五蕴展示人我的无常无我性，揭示我执的虚妄性。四，通过五蕴法，引导人观察五蕴的无常无我，减少我执，离苦得乐。五。五蕴法还为后世佛教理论如唯识论等奠定了基础。简言之，五蕴法旨在剖析人的存在，断除我执，帮助众生觉悟无我真相，获得解脱。这是佛陀洞见人性、设计的精妙法门。让我们试着用更通俗易懂的语言解释五蕴。行蕴是指我们的身体，皮肉骨头是我们最直观的存在形式，但它无常变化。终将消亡，就像一座房子，今天豪华壮观，明天就可能破烂不堪。受孕是指我们对外界体验的感受，快乐、痛苦、喜怒哀乐，千变万化，难以掌控。就像天气多变，今天阳光明媚，明天就可能狂风暴雨。想孕是指我们的思想意识，各种念头随风飘散。很难持定定力，就像群鸟聚集又散去，很难持续集中在一点。行运是指我们的意志和行为，总是受外界影响，不易坚定自主。就像小船在波浪起伏的大海中，难以驶向正确方向。时运是指我们的认知能力，尽管声色悠扬，但找不到永恒的自我。就像眼睛明明可以看到画面，却找不到永恒的自我。使用这些简单的比喻，可以加深对五蕴无常无我的直观理解，也可以用一天的不同时段来比喻五蕴的无常变化。早晨精神饱满是行运，中午疲惫是受运，下午心不在焉是享运，傍晚情绪起伏是行运，整天都在观察自己是时运。五蕴互相制约，构成了我们对我的认知，但这种我见其实是幻象，我们被其束缚。难以解脱，所以我们要看破五蕴的虚妄，找到内心真正的自在，才能离苦得乐。想象有一辆汽车在行驶，这辆车可以看成一个整体，也可以分解成不同部件。汽车的五大系统彼此互相依存，缺一不可。正如五蕴之间的关系，车身就是色蕴，支撑整个车辆的骨架，提供整车框架。其他部件需要安装在车身之上。同样，色运提供身体形态，受想行识运才有依存存在。发动机是受运，提供动力，提供能量驱动。没有发动机，汽车无法运转。同样，没有感受体验，想行识也就难以活动。导航系统是想运，行驶方向。好比人需要思维判断，才能决定如何行动。油门刹车是行运，控制车辆的运动，接受指令，控制车辆，正如人的意志来执行思维的指示。方向盘连接其他部件，对应时运，把各系统整合到一起，将其他要素连接起来，整合为一个系统。时运整合各运，促成整体活动。一辆完整的汽车需要这五个要素才能正常运行。色运。受运、享运、行运和时运，如同车的五大系统，缺一不可，共同支持一个生命个体的存在和运转。五运分工不同，但不可分割，共同推动个体的存在和运转。失去任何一个，整体就无法正常工作。综上所述，五运法深刻揭示了人的存在真相，并非一个固定不变的实体，而是五大要素的组合体。五蕴的无常变化和无自性，否定了人我的实体观。佛陀设计五蕴法的确切目的。
，就是要我们洞彻五蕴空相，打破我执的束缚。当见五蕴云散雨消，便可放下对虚妄我的执着，转而寻找内心真我的自在安详。五蕴法不仅揭示人生的本质真相，也为后世大乘佛教的重要理论奠定了基础。正是依靠对五蕴空性的觉悟，才得以建立中观为实的见地。所以。我们应当再三思索五蕴法，深入体会其中蕴含的无上智慧。这可以说是我们走上解脱之路的第一步。如果能够活用五蕴法，关照自心，定能达到不坏不灭的涅槃境界。好了，今天我们就聊到这里，我们下次见。